un personaggio che nel corso della sua vita ha ottenuto ben due onorificenze napoleoniche, è il protagonista del nostro approfondimento di oggi. Buongiorno a tutti, sono Valentina di Fine Art by Di Mano in Mano e oggi voglio approfondire con voi questo busto in marmo. Come vedete si tratta della rappresentazione di un gentiluomo, certamente con un intento di tipo celebrativo, poiché è raffigurato con dimensioni più grandi rispetto a quelle reali e eh, perché l'espressione severa data dallo sguardo fisso e profondo richiamano quello che è il clima eroico ancora di epoca napoleonica. Anche l'acconciatura riprende quella eh, di epoca napoleonica, è definita una capigliatura alla Brutus, quindi con capelli corti e frangetta che gli ricade sulla fronte. Inoltre anche l'abbigliamento è pienamente coerente con quella che era la moda del, dell'epoca, con una camicia dalla quale fuoriesce la cravatta e una mantella foderata di ermellino. Sul petto sono infatti appuntati due stemmi a testimonianza delle onorificenze e dei titoli che il Barone Negri riuscì ad ottenere durante la sua vita. In particolar modo infatti fu insignito della carica di Cavaliere alla Legion d'Onore, titolo istituito da Napoleone Bonaparte nel 1802 e riconoscibile proprio grazie allo stemma con una stella a cinque raggi biforcati sormontata da una corona. L'altra carica è riconoscibile invece grazie allo stemma realizzato con una corona ferrea sormontata da un'aquila bicaudale a testimonianza appunto del titolo di cavaliere della corona ferrea, carica in questo caso istituita sempre da Napoleone nel 1805 e mantenuta anche dopo la sua caduta. Il busto è firmato nella parte posteriore Gaetano Monti di Ravenna e datato 1837. L'effigiato è identificabile col barone Antonio Paolo Negri, appartenente a una nobile famiglia pavese e gli stesso avvocato. In una delle ville della famiglia è conservato un dipinto che raffigura lo stesso soggetto, in questo caso rappresentato come presidente della Corte di Cassazione. Particolare e molto interessante di questo dipinto è che eh, il Barone Negri è rappresentato con le stesse onorificenze e gli stessi stemmi che sono riproposti anche nella versione marmorea.